Good evening, everybody. Bonjour à tous. I hope you have all had a, a good week, a good day. J'espère que vous avez tous passé une bonne journée. Welcome to another session. Bienvenue à une, à une autre session. Of um, black people in the Adventist movement. Des personnes de couleur dans le mouvement adventiste. And history in history. Et de l'histoire dans l'histoire. Where in the same time we are looking at uh, different presidents of the General Conference. Alors que pendant, uh, dans le même temps, nous regardons, uh, nous parlerons des uh, présidents de la Conférence Générale. So just to help us to situate where we are in terms of history in the church. Pour nous aider à nous situer... Uh, sur l'histoire de l'église and also because what happens in the church reflect what's happening in society so we get et, a outlook et, et aussi parce que ce qui se passe dans l'église reflète aussi ce qui se passe dans la société so the people that we present to you alors les personnes que nous vous présentons it helps to uh, us all to understand the context in which they are living in cela vous aide donc à comprendre le contexte dans lequel ils vivaient so without um, further ado, let us uh, start by having a word of prayer. Alors sans plus perdre de temps, nous allons donc prier. Father in heaven, Père éternel, we are grateful. Nous sommes reconnaissants for history. Pour l'histoire. We are grateful. Nous sommes reconnaissants that we have the opportunity que nous ayons cette opportunité to talk about history de parler d'histoire and to research history et de rechercher dans l'histoire because it helps us to move forward parce que cela nous aide à aller de l'avant be with us this evening sois avec nous en ce soir be with us as we present sois avec nous alors que nous présentons ce sujet be with all the people who are handling the things behind the scenes sois avec toutes les personnes qui s'occupe de, de, de tout, euh, euh, le background. And be with all our listeners who are, whether they are by Zoom or by YouTube. Et soit avec tous les internautes, tous les auditeurs qui soient via, qui écoutent via Zoom ou via euh, YouTube. YouTube. As we all learn together. Alors que nous apprenons tous ensemble. We thank you in Jesus' name. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. So to start off this evening, Alors pour commencer ce soir, so we will be looking at our second General Conference president. Nous allons uh, donc parler de notre deuxième président de la Conférence Générale. And his name is James Springer White. Et son nom est James Springer White. So um, just a bit of side information. Alors juste un peu d'information. That I found on um, the Adventist website que j'ai trouvé sur le site adventiste. I know, it, it says, I quote. Et donc, il est dit. Traditionally. Traditionnellement. The post, the position of a president. Le poste de président. Is generally occupied by an American. Est généralement occupé par un Américain. In the 17 presidents. Alors, sur les 17 présidents. 13 were born in the in the United States. 13 sont nés aux États-Unis. One was born in Puerto Rico. L'un d'entre eux est né à Puerto Rico. He was a missionary from uh, north of America. Donc c'était un missionnaire d'Amérique du Nord. One was born in Australia. Il y en a un qui est né en Australie. And two were born in Norway. Et deux en Norvège. And um, he emigrated to the United States. Et donc, il, de ces deux uh, qui sont nés en Norvège, l'un a émigré des, aux États-Unis. When he was five years old. Quand il avait cinq ans. So, um, uh, the reason why. La raison pour laquelle. That the majority of them were from the United States at the time. Que la majorité d'entre eux étaient des États-Unis à ce moment-là. Is because... Um, they, the, the movement was born in the United States. C'est parce que le mouvement adventiste est né aux États-Unis. And they wanted to make sure that people who were shaping the movement. Et ils voulaient être sûr que les personnes qui euh, préparaient le mouvement were using the same foundation from the original. Utilisaient les mêmes fondations que l'original. Uh, ideally, the, the basis of why the movement was formed. Idéalement, uh, le... Sorry? The basis. La base uh, par laquelle ce mouv le mouvement était formé. And we find that this evening... 
Et donc, ce soir, that um, James White, who, who we are going to present to you, James White, que nous allons vous présenter, he was um, main the idea of the forming, the coming together of the movement. Il était vraiment, il avait vraiment l'idée, c'est lui qui a vraiment formé le mouvement. So uh, his name is James Springer White. Son nom c'est donc James Springer White. He was born on August the fourth, eighteen twenty one. Il est né donc le 4 août 1821. And um, he was born in the township of Palmaya in Maine. Il est né donc dans le, la ville de Palmaya. Palmaya. In, in Maine in the uh, United States. Dans le Maine aux États-Unis. So I will just uh, share my screen. Je vais partager mon écran avec vous. And then, uh, and I will show you Et je vais vous montrer où se trouve le... Where we find uh, Maine. Où se trouve le Maine aux États-Unis. So can you see my screen? Not yet, no. Ah. Uh, Eddie, can you activate the screen sharing, please? Eddie, est-ce que tu peux activer le partage d'écran, s'il te plaît? C'est fait. C'est fait. Can you see my screen? Est-ce qu'on peut voir son écran? Non, pas encore. Pas encore. Je ne vois pas. OK. Should be a better now. Now you can. Yeah? C'est bon. OK. So this is um, a map of the United States. Alors là, c'est um, le... Oh, oh là là. Map. Ça. A plan. Le plan des États-Unis. And here in La the carte. here in the corner. Et dans le coin tout en haut en rouge. In red, this is Maine, United States. C'est le Maine aux États-Unis. So this is where James uh, Springer White was born. Et c'est donc là où est né James Springer White. Okay, good. So um, he was the fifth of nine children. Il était le cinquième de uh, cinq enfants. So he was uh, sick when he was a child. Il était malade quand il était uh, enfant. And he suffered many fits and seizures. Et il a souffert uh, de... Uh, oh là là. De, de um, fits, fits and seizures. Il, souff, il souffrait d'une maladie uh, cérébra, uh, cérébrale. So he had poor eyesight. Il, avait, il ne pouvait pas bien voir. And this presented him from obtaining much education. Et cela l'empêcha d'obtenir une bonne éducation. So because of this, Alors, à cause de cela, he was required to work on the family farm. Il, uh, il a donc travaillé dans la, dans la ferme familiale. So uh, during his adolescence, Alors, pendant son adolescence, he uh, was, became very interested in religion. Il était très intéressé par la religion. And at the age of 15, Et à de 15 ans, he was baptized in the church called the, Ch the Christian Church. Il fut dans les, euh, le, so the Christian Church or the Christian Connection Church. Alors, le, la, ou le, the Christian Connection, uh, Christian Connection was a Christian movement. Était un mouvement chrétien in the United States of America. Aux it developed in several places during the 18th and 19th centuries. Uh, qui s'est développé en plusieurs endroits à la fin du 18e siècle et au début du 19e siècle. It was made up of uh, different sessions, or, yeah, sessions. Il, il était composé de plusieurs sessions. From several different religious denominations. De plusieurs confessions religieuses différentes. And it was influential by setting the front, the front line. Et il a été influencé par l'établissement as well as the formation of the new les United States, frontière, ainsi que par la formation des uh, États-Unis, with its separation from Great Britain, et de sa séparation avec la Grande-Bretagne. So the Christian connection claimed to have no creed. Donc la Christian connection prétendait n'avoir aucun credo. Instead, it was based uh, or relied strictly on Bible, on the Bible. Uh, Et donc, ils, étaient, ils, ils se penchaient vraiment que sur la Bible et la Bible seulement. Good. So, at uh, 19 years of age, à 19 ans, his eyesight improved. 
sa vue s'est améliorée. And he uh, enrolled in a local academy. Et il s'est inscrit dans une académie locale. He earned a teaching certificate. Il a obtenu un certificat d'enseignement. In common branches. Des manières, des matières générales. And briefly taught in an elementary school. Et brièvement, il a enseigné dans une école primaire. Uh, in practice. Dans la pratique. Members tended to cluster around. Les membres avaient tendance à se regrouper autour de. The, around various uh, theological concepts. Autour de différents concepts théologiques. Such as uh, the doctrine of human nature. Tels que l'anthropologie. And the uh, rejection of Calvinist doctrines. Et la, uh, la, le rejet de la doctrine uh, de Calvin. And this is what formed uh, the general churches at the time. Et c'est ce qui a formé en fait les églises en... Uh, l'église en général en ce temps-là. Alors, the Christian connection. Donc, l'église de la... Le Christian, de la connexion chrétienne. They had a periodical called the Herald Gospel of Liberty. Ils avaient un, un périodique, un magazine qui s'appelait le Herald of Gospel Liberty. And this was first published in the United States on the 1st of September 1808. Qui a été publié euh, donc aux États-Unis le 1er septembre 1808. And it was the first of the religious journals published in the United States. Et c'était parmi les premiers journaux religieux qui ont été publiés aux États-Unis. So, um, James White. James White. He learned of the Meliorite message. Uh, il a appris du message millérite de ses parents. So for those who may be joining us for the first time. Donc pour ceux qui nous uh, rejoignent pour la première fois. And maybe you don't know what the millérite message was. Et, et qui ne savent pas ce que c'est que le, le mouvement millérite. So it was a movement that preached the literal, physical return of Jesus Christ to the earth. Et donc donc c'était le, le groupe, le mouvement qui prêchait le retour uh, littéral, physique de Jésus sur cette terre. Okay, and he um, learned this message from his parents. Donc, il a, il a appris ce message de ses parents. So, after hearing uh, a powerful preaching, Après avoir entendu une, uh, une prêche puissante, at a camp meeting, a, a camp meeting uh, he decided to leave teaching and become a preacher. Il a décidé donc de laisser l'éducation, l'enseignement, et de devenir un prédicateur. So, consequently, he was ordained as a minister of the Christian Connection. Alors, par conséquent, il était ordonné ministre de la Connexion Chrétienne. And in 1843. En 1843. Now, apparently, he was a very powerful preacher. Apparemment, c'était un prédicateur puissant. And it is recorded that during the winter of 1843. Et il était rapporté que pendant l'hiver de 1843. 1,000 people accepted the Millerite message owing to his preaching. 1,000 personnes ont accepté le message Millerite en raison de sa prédication. At times, however. À certains moments, cependant. He was met by angry mobs. Il a rencontré des foules en colère. And they would hurl snowballs at him. Qui lui lançaient des boules de neige. So, uh, during the early years of his travels. Alors, au cours de ses premiers voyages. He met and he married Ellen G. Harmon. Il rencontra et il épousa Ellen G. Harmon. And they were married on August the 30th, 1846. Et donc, ils se marièrent le 30 août. Le 30 août 1846. So they had four boys. Ils ont eu quatre garçons. Henry Nicholas. Henry Nichols. James Edson. James Edson. William Clarence. William Clarence. And John Herbert. Et John Herbert. And um, they, he had a saying at the, at the time. Uh, he had a saying when he preached at the time. Il avait... Uh, he had a dictum. 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 What is it? He's, he, he had something that he said. They had a. Uh, il a dit quelque chose. Voilà. Il a dit quelque chose. Uh, every time. Un, every, un every, dicton, every time he preached. Un, il disait un dicton chaque fois qu'il prêchait. And it was, we will see the save the save, the Lord come. Et donc ce dicton était, nous allons voir jusqu'au retour de Jésus. In 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 a few days. Dans quelques temps. And this was. Um, to a, a mu music, he played this music around music. Et il, il disait cela en jouant de la musique. And um, it was it was heard all over. Et tout le monde entendait donc ce, ce message. So it was like a song that he sang while 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 he preached. Donc c'était comme un chant, c'était comme c'était un chant en fait qui chantait. 
pendant qu'il prêchait. So, in the beginning of 1845, au début de 1854, at a meeting in Orrington, 1845, 1845, alors au début de 1844, at a meeting in Orrington, in the main, in, um, in, 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 the, in the United States, dans le Maine, aux États-Unis, uh, James White had heard of Ellen Harmon, so this was before his marriage. Ah, donc c'était avant qu'il se marie, qu'il se mariait. Hein? Il a entendu parler d'Ellen Harmon. And she uh, told of a dream. Et donc elle parlait des 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 rêves, des songes qu'elle avait, des visions qu'elle avait. That she had had in 1844. Elle parlait donc des visions qu'elle a eues en 1844. In December 1844. En décembre 1844. Dream, et quand elle a, il a entendu ses, ses, ses speeches he, euh, au sujet de ses visions, he persuaded her il, s'est per, il, il a été persuadé that she was a messenger, messenger from God. Il a persuadé qu'elle était, il était donc persuadé que c'était une messagère de Dieu. So he, accom- he accompanied her during her, vo- during her trips. Il accompagna donc pendant ses voyages. And she would encourage the Millerites at that time. Uh, et donc, elle encourageait les Millerites en ce temps-là. So, in, uh, on the 30th of August, 1846, donc le 30 août 1846, he read a book by Joseph Bates. Il, il lut un livre de Joseph Bates. And this book was called The Seventh Day Sabbath. Et ce livre était donc le... Uh, s'appelait s'intitulait le sabbat du septième jour a perpetual sign un signe perpétuel um, and uh, i will just share my screen again je vais encore partager mon écran avec vous and then uh, i will be able to show you uh, what this book look like et je vous montrerai donc à quoi ressemble ce livre so here you see the book ici est le livre so this is the book that um, he he was presented by joseph bates Donc c'était le livre écrit par Joseph Bates qui and, l'a présenté. And it said the seventh day Sabbath, a perpetual sign. Et qui dit que le, le sabbat du septième jour est le signe perpétuel. And um, I did some uh, research. J'ai fait donc quelques recherches. And I found that um, there are other copies of this book. Et j'ai trouvé qu'il y avait d'autres copies de ce livre. That you can uh, Buy if you would like, if you're interested. Que vous pouvez acheter si vous êtes intéressé. So you have different uh, titles. Vous avez différents titres. So you have uh, the seventh day Sabbath, uh, a perpetual sign from the beginning. Le sabbat du septième jour, un signe perpétuel dès le commencement. You also have another one which is um, the Sabbath, the seventh day Sabbath, a perpetual sign on 1847. Et aussi le titre, le sabbat du septième jour. Uh, Un signe perpétuel depuis 1847. So these are books that um, if you search online, Là, ce sont les livres que si vous recherchez en, en ligne, you can find these books and you can uh, even buy them if you are interested. Vous pourrez trouver ces livres et les acheter si vous êtes intéressé. Okay, good. So, um, in, at the age of 19, à l'âge de 19 ans, um, James White, um, he studied at an academy. James White a étudié dans une académie. In St. Albans. À St. Albans. And he obtained a certificate. Il a obtenu un certificat. In that school. Uh, dans cette école. And here in 1840. Uh, et en 1840. In 1840. En 1840. Okay. So, um... So in September 1842, Alors, en septembre 1842 um, he heard Joseph Bates at Castern, il a entendu donc Je- Joseph Bates à Castine, which um, we said, so that's okay. Dans le main, I'm just missing, just missed my notes, okay. So yeah, so here we go. So in 1850, en 1850 James White worked tirelessly uh, James White travailla sans relâche in favor of the organization of the Adventists. En, en faveur de la euh, organization. De Adventiste. So, um, as a church body. En tant que, 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 que corps d'église. So, at that time, 
à ce moment-là. There were many people after the Millerite movement. Il y avait beaucoup de personnes que, qui étaient dans le Millerite dans le mouvement Millerite. Who were excluded from their churches. Qui ont été exclus de leur église. And um, because they were excluded from their churches. Et parce qu'ils avaient été exclus de leurs églises. They formed a group of people. Ils ont formé un groupe de personnes. And what James White realized. Et ce que James White a réalisé. That if there was no form of organization of the movement. C'est qu'il n'y avait aucune forme d'organisation de ce mouvement. Then they would become very inefficient and disappear. Puisqu'il n'y avait aucune organisation de ce mouvement, il pourrait donc euh, euh, tôt ou tard dis disparaître. So he worked tirelessly, tirelessly, Alors il a travaillé infat infatigablement, moving step by step, euh, avançant jour après jour, towards, étape après étape, towards this goal. vers ce but. And in October 1861, en octobre 1861, the Adventists started or created the conference Uh, les adventistes ont créé une conférence for the, for their local churches. pour leurs euh, églises locales. So the first one that was created was in Michigan. La première qui a été créée, c'était dans le Michigan. And very quickly after that, et très rapidement après cela, seven, seven other conferences were created. Sept autres conférences ont été créées. So these were created in 1862. Elles ont été créées en 1862. Then under the initiative of James White, Et sous de James White from the 20th to the 24th of May, du 20, du 20 au 22 May 24, 20 au 24 May, in 1863, 1863, the delegates from each of these conferences, les délégués de chaque fédération, they met together in Battle Creek, Michigan, se réunir à Battle Creek, dans le Michigan. And this is where they created the first general conference of the Seventh-day Adventists. Et c'est là qu'ils la conférence générale de l'Église Adventiste, and this, la this, première. And this became the basis for the worldwide movement. Et cela devient donc la base pour le monde entier, pour le mouvement dans le monde entier. So at this uh, general conference, alors à, à, à cette conférence générale, they elected James White as president. On a élu donc uh, James White en tant que président. But he refused. Mais il a refusé. Because he wasn't willing to give the impression. Parce qu'il ne voulait pas donner l'impression. That because he had worked so tirelessly to form this movement to bring it all together. De, du fait qu'il s'était battu pour que l'organisation euh, soit ce qu'elle est là maintenant. That he should then be the leader. Qui doit mettre, obligatoirement être le, le leader, le, 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 le dirigeant. So um, uh, another person. Alors une autre personne. Who we talked about uh, last week. Dont on a parlé la semaine dernière. Uh, he was the one that was elected uh, the conference president. Il a été donc celui qui a été élu en tant que président. C'était donc John Bington. John, ba John Bain Bainton. John Bainton. Okay, good. So, um, what we can say? Uh, okay, so in. Um, okay, so after, uh, some years after. Quelques années après. Um, he, James White was eventually elected president. James White devint, fut élu président. And he became the second General Conference President. Et donc, il est de, donc le deuxième président de la Conférence Générale. And he was elected on the, in 1865. Et il a été élu en mai 1865. So, um, despite objections. Et en dépit des objections, de uh, ses obje objections. His, his objections, because of what I said in the beginning. Euh, en raison de ce que Marc vient d'expliquer, hein. Uh, en, en dépit de ces objections -là. Why, why he didn't want to become conference president. Les raisons pour lesquelles il voulait pas devenir président. So on the 15th of August 1865. Alors le 15 août 1865. At the age of 44. À 44 ans. He suffered a paralysis attack. Il a il a souffert donc d'une attaque de paralysie cérébrale. So during many years. Et donc pendant plusieurs années, he was overworked il était surmen, surmené because he was doing the work of three to four people. Parce qu'il faisait le travail de trois à quatre personnes. And despite protests from his wife, et malgré les protestations de sa femme, uh, five weeks later, cinq semaines plus tard, he went into a nursing home, il entra dans une maison de soins called Our Home on the Hillside, appelé Notre Foyer sur la Colline. 
And, and this nursing home belonged to a per, somebody called? Et donc, cet établissement appartenait donc à une personne appelée Dr. James, Dr. James Jackson. Jackson. Now, I'm just going to show you my screen. Donc, je vais partager avec vous mon écran. I need to, okay, um, for the time, uh, I'm going to have to come back to that because je I, je reviendrai un peu plus tard sur cette, I, sur had, um, I had an image of this, um, of this uh, uh, center. J'ai une image en fait de ce centre. Um, ah, here it is now. Uh, okay. It's, uh, let me see, okay. It's on my, other, okay, I'm going to try and show that to you later, but I'll read, I'll read what it says. Je vais vous montrer ça un peu plus, j'essaierai de vous montrer cette photo un peu plus tard, so, mais je vais lire un peu uh, ce qui est noté. So what it said in this, in this um, institution that was created by this Dr. James uh, Jackson. Ce qu'il de cette institution qui était créée par le Dr. James so first, Jackson. So first of all, the owner. Premièrement, on nous allons parler de... The owner. De celui, uh, à qui ça so, Dr. James, Dr. James Caleb Jackson. Dr. James Caleb Jackson was born in 1811. Et donc en 1811. And early on in his life, Et, uh, assez tôt dans sa vie, he worked as a lecturer and a publisher. Il travaillait en tant que conférencier et publi, euh, il publiait des, des livres. He was an abolitionist. C'était un abolitionniste. Many of the people at this time were abolitionists. Pas mal de personnes en ce temps-là étaient, étaient des abolitionnistes. And he had his own newspaper. Et il avait son propre journal. But he was hampered by very poor health. Mais il, était, il a été gêné dans cela parce qu'il avait une santé précaire. In fact, it says he was a death's door. Et il disait, bon, que je suis à l'article de la mort. And so, um, when he visited a water cure center. Alors donc, il a visité une, euh, une maison de cure hydrothéra en, hydro en hydrothérapie. And he had a very miraculous recovery. Et il, il a miraculeusement recouvré la santé. And this uh, made a lifelong impression on him. Et cela a créé une impression pour sa vie entière. En fait. And he became an advocate et il devient vraiment l'avocat of hydro, hydropathy, hydropathy. Et il devient donc l'avocat de l'hydrothérapie. And later he obtained a medical degree. Et après, et après avoir étudié, il obtient, il obtient donc un, un doctorat in en the, médecine in October 1858. En octobre 1958. And he moved to Downsville in New York. Et il déménagea donc à Downsville dans New York. And he opened up his own water cure clinic. Et il a, il a, il a ouvert sa propre clinique en, euh, en hydrothérapie. And this clinic became known as our home on the hillside. Et donc cette, cette, cette clinique fut appelée notre maison sur la colline. And it attained a world, it attained a national reputation. Et donc cette, cette organise, cette national reputation a, cette uh, organisation a eu une, une reconnue mondiale Nas, national Just national say. national okay and in addition to water treatments et en plus de de ce de, 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 ce, de cette cure hein, dr dr jackson also encouraged his patients dr ja jackson encourageait ses patients to eat properly euh, de manger correctement so no red meat pas de viande rouge no sugar pas de sucre, no coffee, pas de café, no tea, pas de thé, no alcohol, pas d'alcool, and no tobacco. Et pas de tabac. So all these were uh, not permitted in his institution. Donc tous, toutes euh, cette façon de ces façons de manger n'étaient pas permises dans son institution. But instead, mais euh, au lieu de cela, he emphasized, il a mis l'emphase on fruits, sur euh, le, les fruits, les vegetables, les 
unprocessed grain sur euh, les céréales and he promoted two meals a day et donc il a prescrit deux repas par jour and in fact uh, jackson was credited et donc uh, jackson was credited after he was he was credited with the invention donc on lui a uh, jackson a eu donc le crédit de cette invention of the first cold breakfast cereal sur le premier breakfast cereal sur le premier uh, break, uh, cereal the bon, cereal le, de... le premier petit déjeuner uh, voilà. à base de céréales and it was uh, grain flavored et c'était donc à base de grains and the recipe name was named gra granu granula granula et son récit son sa recette donc s'appelait granula so it's interesting donc c'est intéressant that uh, at this time à ce moment là you had uh, somebody that was already in the health reform qui a eu déjà cette personne qui était dans la réforme sanitaire now it's interesting c'est intéressant because um, the article that i found that um, i will try to share with you later when we come to the discussion section parce que l'article que j'ai trouvé et que je voudrais discuter avec vous dans un peu plus tard um, it, it, it says there's a question that is asked il y a une question qui est, qui est posée because um, later on parce qu'un peu plus tard uh, ellen ellen white ellen white she started writing about health reform elle a commencé uh, à écrire sur la santé and um, la réforme sanitaire and the question was asked et la question a été posée uh, did you get this information est-ce que vous avez trouvé ces informations from books that were written by uh, Dr. James Jackson des livres qui ont été écrits par le docteur James Jam Jackson or um, were your writings inspired by God ou est-ce que vos écrits ont été inspirés de Dieu and it's very interesting et c'est très intéressant because it's an interesting discussion that was held at this time parce que c'était des discussions euh, très intéressantes qui étaient tenues Uh, en ce temps -là. And the person who uh, wrote the article that I found this research, et la personne qui a écrit cet article dans laquelle j'ai trouvé ces écrits, doesn't go for one side or the other. Ne privilégie pas une une, une partie de l'histoire plus qu'une autre. They, they, they weigh up the two uh, sides of the argument. Il, les deux sont passés dans la même balance. And then they leave it up to the reader. Et donc, il laisse tout cela à, aux lecteurs to come to their own conclusions. de décider pour eux-mêmes. So, um, I have this on, a, on another screen. J'ai donc que cela sur, une autre, sur un autre écran. So, when we come to the question section, I will, I will connect and I will share that part with you. Quand nous arriverons donc aux questions à discuter, je partagerai et cela avec vous. OK, good. So, um, what we can say is that um, during many years, as we said, he, James, James White, he was overworked. Alors, comme nous pouvons le dire, James White était vraiment surmené. And um, he went, as I said, he went to this um, institution, he went to this clinic. Donc, il a été dans cette clinique. So, he stayed until the 5th of December, 1865. Il est resté jusqu'au 5 décembre 1855. 65, 1865, pardon. And the healing was a very long process. Et donc, la guérison a été longue. And difficult. Et difficile. And uh, one year later, et une année après, at the insistence of uh, Ellen White, à l'insistance de son épouse Ellen White, she uh, asked her husband to move out of uh, Battle Creek. Elle a demandé à son mari de quitter Battle Creek for three months, pendant trois mois, so that he could rest and take exercise at his own pace, afin qu'il puisse se reposer et faire des exercices euh, selon euh, qu'il le pouvait. And in general, et généralement. Um, général, his health problems lasted a long time. Ses problèmes de santé duraient longtemps. But he, he, his wife watched over him. Mais sa femme veillait sur lui. But he's, he even suffered three other attacks. Il a souffert encore de trois autres attaques. But they were less serious than the first one. Mais moins, qui étaient moins sérieuses que la première. So um, during the close of his life. Et vers la fin de sa vie. Um, he continued his never-ending activities. Il continua uh, son travail incessant. And he began to have side effects from the paralysis. Et il avait encore donc ses effets uh, de 
de sa paralysie, which put him under a lot of stress, qui le stressait beaucoup, and he became very irritable. Et il était donc très irritable. And uh, his wife Ellen White, et son épouse Ellen White, observed that he became very suspicious of everybody that he worked with. Remarqua qu'il était très suspicieux des personnes avec lesquelles il travaillait. And he became very irritating. Et il devient très irritable. Especially with his colleagues who made mistakes when dealing in church work. Spécialement avec ses collègues qui faisaient des erreurs pendant euh, les, les comités so, et autres. So the tension became so unbearable. La tension devint tellement euh, insupportable. That at some time he separated from his wife. Qu'à un certain moment, il se sépara de son épouse. But uh, after some time, mais après quelque temps, they came back together. Ils revinrent ensemble. And um, later on, et après cela, in years later, he died. Les années qui suivirent, despite, il mourut, despite the efforts of Dr. Kellogg, malgré les efforts du Dr. Kellogg, he died on the 6th of August, 1881. Il est donc mort le 6 août 1881. So there we have the story of uh, James White. Là, nous avons, je vous ai donc relaté l'histoire de James White. So um, that's the end of our uh, first person that we're going to present to you this evening. C'est donc la fin de l'histoire de la première personne que nous voulions vous présenter ce soir. So the second person we're going to present to you. La deuxième personne euh, dont nous allons vous parler. Um, she is uh, a, a very uh, interesting person. C'est une personne qui, dont la vie est très intéressante. And um, we're going to share her story with you. Nous allons donc partager son histoire avec vous. And she is called uh, Rosetta. Elle est donc appelée Rosetta. Douglas. Douglas. Sprague. Sprague. And she was born in 1839. Elle est donc née en 1839. So um, we're just going to uh, tell you uh, her story. Nous allons donc vous raconter son histoire. Very interesting uh, story indeed. Une histoire très intéressante, très intéressante en effet. So we'll just uh, share this with you now. Donc nous partageons cela avec vous maintenant. So just as I uh, adjust my screen. Donc uh, il. Uh, okay. Un peu l'écran de façon à ce que tu vas partager. Non non non, not yet. Okay. I will be sharing things with you, but. Uh, I just um Je partagerai des choses avec vous, mais pas pour l'instant. Okay, so here we have it. So um, her father Son père was a, a, an abolitionist était donc un abolitionniste and a social reformer. Et un réform... Social reformer. Un réformateur social. And he was called Frederick Douglass. Et donc, il était appelé Frederick Douglass. And he was a, 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 a native uh, and uh, born in Bedford. Donc, uh, son père est né à New Bedford. In Massachusetts. Dans le Massachusetts. So I will just um, share my screen. Je partage donc mon écran. Which vous. will be able to give you an idea. Pour vous donner une idée. Where... Um, Massachusetts is. D'où se trouve Massachusetts, le Massachusetts. So here you can see my screen. Là vous pouvez voir mon écran. So here you can see here, um, this is a map of America and this is where you have Donc, carte, uh, Bedford, Mass Massachusetts. La carte des États-Unis et là vous pouvez voir Bedford dans le Massachusetts. Okay. So, um, this, this guy was very interesting. Cet homme avait, était très intéressant. Because at first he, li he lived with euh, parce qu'au départ, il vivait avec Nathan and Polly Johnson. Nathan et Polly Johnson. In their home, dans leur maison, which was at 21 7th Street. Qui était donc situé au 21 7th Street. Um, and uh, this home is very interesting. Cette maison est très intéressante. I, I, I invite you Je vous invite uh, to go on uh, Google Allez sur Google. And if you uh, type in uh, Frederick and, um, sorry, if you type in uh, Nathan and Polly Johnson. Et si vous tapez donc Nathan et Polly Johnson. You will come to um, their activities. Vous verrez donc leurs activités. So they were what we talked about last week. They were part of the Underground Railroad Movement. Donc ces deux hommes faisaient partie de l'Underground Railroad Movement. No, um, uh, hus mouvement, hmm? husband and wife. Ah, donc c'est 
Monsieur et Madame, excusez-moi. Nathan, euh, Nathan and Nathan, Polly Johnson. C'est le mari et Polly, c'est l'épouse. Et donc, ces deux personnes faisaient partie du Underground Railroad Movement. Ah, so, um, the Underground Railroad Movement. Alors, le Underground Railroad Movement. These were the people. C'était les personnes. That when uh, black people escaped to slaves. Qui, quand les personnes de couleur échappaient de leur maître. They would hide these people. Ils... Euh, donc cacher ces personnes in different houses dans différentes maisons and their house was one of the houses where they would hide slaves that escaped from their masters et leur maison était donc une maison où on cachait des des esclaves qui avaient échappé de leur maître and then they would help these people to escape to other countries where there was no slavery et donc ils aidaient ces personnes à quitter donc le le pays où il y a régné la la la, la l'esclavage pour aller dans d'autres pays où il n'y avait pas d'esclavage. So if you go via Google and you search for um, uh, Nathan and Polly Johnson, you will find their story. Alors si vous allez sur Google et que vous cherchez Nathan et Polly Johnson, vous allez voir leur histoire. And they have a very interesting story. Et ils ont des histoires vraiment très intéressantes. So uh, if you can, I would, I, I invite you to go and read. It's very Alors, interesting. Si vous le pouvez, moi je vous intéresse vivement de le faire. So for our story. Donc pour notre histoire. So Rosetta. Rosetta, their first child. Leur premier enfant. Now she was born in that house. Elle était donc née dans cette maison. And um, this was in the year 1842. Et c'était dans l'année 1842. And um, later on. Et un peu plus tard, the Douglases moved les Douglas uh, in 1848, en 1848 to Rochester, à Rochester in uh, New York. Dans New York. So, um, uh, Frederick and Anna, Frédéric et Anna, they were committed étaient engagés to the intellectual development, dans le développement intellectual, dans le développement intellectuel of their five children. De leurs cinq enfants. So, they had five children. Ils avaient donc cinq enfants. So, at the age of six, à l'âge de six ans, uh, Rosetta, Rosetta, who was the, the first child, qui était donc leur aîné, was sent to Albany in New York. A été envoyé à Albany, à New York. So I will just uh, share my screen again. Je vais partager encore mon écran avec vous. And then I will just uh, be able to show you. Et je vais donc vous montrer. Okay, so uh, so that's Bedford, Massachusetts. Alors là, c'est Bedford dans le Massachusetts. Um, Albany, New York. Uh, ah, that's it here. Yeah, here we go. Yeah. So here we have a map of the United States. Alors là, nous avons la carte des États-Unis. And then uh, here you have Albany, New York. Et là, c'est Albany, l'Albany dans dans l'État de New so York. So this is that's where they moved to. C'est là où ils ont déménagé. Okay. Okay. So, um, and uh, Rosetta. Rosetta. She was tutored by Quakers. Elle a été uh, tutored. Elle était enseignée par uh, des Quakers. So there were two sisters. Elles étaient donc deux sœurs. Abigail and Lydia Mott. Abigail et Lydia Mott. And um, I would just once again uh, share my screen. Et encore, je partage mon écran avec vous. So here we have. Alors là, nous avons les deux dames. So we have uh, Abigail. Abigail and Lydia. Et Lydia. So Abigail taught her to read and write. Alors Abigail lui a appris à écrire et à lire. And Lydia taught her how to sew. Et Lydia lui a appris euh, comment coudre. And they were uh, Quakers. Et c'était elles étaient toutes deux Quakers. Ouais. Right. Okay. So, um cousine de l'abolitionniste. Okay. One second. Okay. Now, um, uh, upon Rosa's return, au, au retour donc de Rosette, uh, Rosetta's return, de Rosetta, to her parents' home in Rochester, au, chez ses parents à Rochester, she and her siblings, 
elle et ses frères et sœurs were tutored by uh, Phoebe. Ont été encadrés par Phoebe. At, uh, uh, Phoebe Tyre, she was also a Quaker. Phoebe Tyre, qui est aussi Quaker. But in 1848, Rosetta passed the entrance exams. Rosetta a réussi à l'examen d'entrée. And was accepted in a in a school or a sem, sem, seminary. Et fut accepté uh, dans un séminaire. Uh, the Seaward Seminary. Uh, qui s'appelle donc le Seaward Seminary. Which was a prestigious girls' school qui était une, église, une, une, une école prestigieuse pour les filles. For the girls in Rochester. Pour les filles de Rochester. So Rosetta at this time Rosetta à ce moment-là was the only African American était la seule jeune fille de couleur uh, who was a student in this school. Qui était étudiante dans cette école. And um, her story is very interesting. Son histoire est très intéressante. Um, which I will um, share with you je vais, again. Je vais partager donc avec So vous. what happened? Uh, Qui se passe? So um, she talks about the day when uh, she went to this school. Elle parle donc des jours, euh, des années qu'elle a passé dans cette dans cette école. So um, for her, she says she was nine years. She was already nine years old. Et elle disait donc qu'elle avait neuf ans. And she uh, never attended a real school before. Elle n'a jamais été dans une école vraiment. Because um, as I just said, she was first of all she was taught by these two Quakers. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, elle a été enseignée par ces deux femmes Quaker. And then she was taught by another Quaker. Et donc enseignée ensuite par une autre Quaker. So now she had to, she had to go to school alone. Et là maintenant, elle devait se rendre à l'école. So euh, she says that um, her dad walked with her to the school. Donc elle décrit elle, ce, que son père euh, a été avec elle à l'école. And uh, he was uh, in Ohio. Il était dans l'Ohio. Uh, giving a speech. En tant que conférencier. And they, her mother couldn't walk with her to school either. Sa mère ne pouvait pas non plus, le, plus le, la conduire à l'école. So that morning she was going to school, but she didn't feel too well. Donc ce jour-là, elle se rendait à l'école, mais elle ne se sentait pas très bien parce que son père et sa mère ne pouvaient s'y rendre avec elle. So the people started staring at her. Alors les gens commencent vraiment à la regarder. And uh, looking at her dress. En regardant ses vêtements. And she had a, a red ribbon in her hair. Elle avait des, un ruban rouge dans les cheveux. And she thought it might uh, make other children laugh. Et elle pensait même peut-être que ça va faire rigoler les autres enfants. And she, no, she just went along to the school. Et donc, elle continuait sa route vers l'école. Donc, she knew the way to the school very well. Elle, connaiss elle connaissait son chemin vers l'école très bien. Because uh, only a few weeks before. Parce que seulement quelques semaines auparavant. Her dad had taken her down to where the school was. Son père lui avait montré où se trouvait l'école. Il était descendu avec elle pour lui montrer où se trouvait l'école. So, here she arrived uh, at the school. Alors, donc là, elle arrive à l'école. And um, there were other girls her, her age. Il y a donc d'autres jeunes filles de son âge. And she was wondering who, which of these girls would be in her class. Et elle se demandait mais quelles sont ces filles qui seront dans sa classe. And um, so she entered the school. Elle, a, elle est donc entrée dans la, dans la classe. And um, then she went into uh, her class. Dans sa classe, elle entra dans, dans, dans sa classe. But to, to her surprise. Mais à sa grande surprise. She was led by the headmistress. Elle a été euh, dirigée by the par la, la, la directrice to another, uh, classroom. dans une autre classe. And, uh, here, Et là, she was, uh, made to sit alone elle était assise toute seule uh, with all the books, avec tous les livres, uh, no teachers, pas d'enseignants. Et donc elle était laissée toute seule dans cette classe. Et dans les autres classes, Et dans les autres classes, all the white children were sat together. Tous les enfants blancs étaient assis ensemble. And they were being taught by the teacher. Et ils étaient enseignés, bien sûr, par leur euh, professeur. So um, I would just uh, like to share with you again. Je voudrais donc partager euh, mon écran avec vous encore. Just an image. Juste une image. That um, shows her. Qui montre donc euh, Rosetta. Um, in this uh, classroom. Dans cette classe. Uh, all alone. Toute seule. Uh, with nobody else. Sans aucune autre personne. So I don't know if you can imagine this uh, black girl. Donc je sais pas si vous pouvez imaginer cette petite fille noire. In this um, prestigious girl school. Dans cette école prestigieuse des filles. But because of her color. Mais à cause de sa couleur. She could she couldn't sit in the same class as white children. Elle ne pouvait pas être s'asseoir dans 
dans les autres classes, dans la classe avec les autres enfants puisqu'ils étaient blancs. So here she is, sat all alone. Et donc la voilà là, toute seule. So they gave her all the books that she needs. On lui donna tous les livres dont elle avait besoin. She didn't have any teacher. Elle n'avait aucun professeur. Uh, nobody to explain to her the lessons. Personne pour lui expliquer les leçons. And she was supposed to learn all alone. Et elle, devait, elle, elle était supposée apprendre toute seule. So you can imagine what must have been going through her mind, a girl of six Vous years old. Vous pouvez imaginer vraiment tout ce qui a pu se passer dans sa tête, une enfant de six ans. Incredible. C'est incroyable. So, um, here she was then. Ici, donc elle était là donc. And um, um, she talks a bit about her mother and elle father. Parle, elle, parle, elle parle un peu de son père et de sa so mère. So she says during the two years that they were in Massachusetts. Et donc elle explique que pendant les deux ans où ils, vivent, ils ont vécu au Massachusetts. Her father lived away. Massachusetts. Her father lived away. Her father lived away. Son papa quitta le Maine. Lived away, lived ah, away. Son, son papa a dû se rendre partir à l'étranger. And her mother worked in a shoe factory. Et sa maman donc travaillait dans une usine, usine de chaussures. And she, her mother kept the home with her little baby brothers. Et donc la maman euh, la, la laissait à la maison avec ses petits ses frères et sœurs. No, kept the home, kept the home. Ah, sa maman la laissait s'occuper de la maison et de ses frères et sœurs. Donc, um, in the home, she had her brothers. À la maison, elle avait donc son frère. Donc, there were Charles. Il y avait Charles. Louis. Louis. And Frederick. Et Frederick, donc trois frères. And um, her mother would bring home arm loads of leather. Et la maman ram, ramenait à la maison euh, plein de, 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 de cuir. And with these uh, shoe forms. Et avec ces chaussures déjà formées. She would make more shoes, smaller shoes. Elle préparait donc, elle faisait, elle criait des petites chaussures. So she said her mother sat by the window. Elle disait donc que sa maman s'asseyait euh, près de, de by la the window. fenêtre. And she would sew this leather together. Et donc elle était, elle cousait tout, tous ces cuirs ensemble. And then she said men from the factory. Et elle disait donc que les hommes de cette usine. They brought her a sewing machine. Lui amenait, lui amenait donc une machine à coudre. And her mother used this sewing machine to make shoes. Et donc la maman utilisa cette machine pour créer des chaussures. And then she goes on to say that she made lunch and she kept the boys busy. Et elle, elle s'occupait donc de la maison et de, de, ses, de ses frères. And she said that her mother worked during the days. Et disait donc que sa maman travaillait dans la journée. Then her mother would take uh, the finished shoes back to the factory. Et la maman ramenait donc les chaussures qu'elle avait terminé de coudre dans à l'usine. And this is how she was paid. Et c'est comme c'est de cette façon qu'elle était payée. And um, she also uh, received money from her her dad. Uh, donc uh, la maman recevait aussi de l'argent de son père. From when he did lectures in uh, England. Quand il faisait des conférences en Angleterre. And he would send uh, letters. Et il euh, envoyait donc adresser des lettres. And friends would come round to read the letters to them. Et donc des amis venaient à la maison pour lire les lettres, leur lire les lettres du papa. And she was eager to to read her dad's letters too. Et donc elle était très impatiente de lire les lettres de son papa aussi. So she said of her mother. Et donc elle dit de sa mère. That she kept an accounting book. Qu'elle gardait un livre. De comptabilité. And she kept a, a, a note of every dollar that they that she earned. Et elle gardait vraiment uh, uh, un enregistrement de chaque dollar qu'il qu'elle gagnait. And she said, although her mother couldn't read, et elle disait bien que sa maman ne pouvait lire. She had a bank account record. Elle avait donc uh, son compte uh, son compte courant. And, uh, she, and she was very uh, thrifty in her in her dealings. Et elle faisait vraiment très attention dans tout ce qu'elle faisait. And she, her mother made all the rugs and the curtains for the house. Et sa maman préparait tout ce qui était euh, euh, vêtements de maison, tout ce qui était, euh, comment ça s'appelle déjà? She kept Rideaux all the... Rideaux et yeah. autres pour la maison. And she said her, her mother, uh, sometimes a Quaker lady would come to their house. Et elle, elle dit aussi qu'une que quelquefois une dame de la religion Quaker venait à la maison. And this lady would help her to read. Et cette dame aidait donc sa mère à lire. And um, her mother also helped her um, and which, uh, when she was out of school. Et sa maman... Her mother helped her... Sa maman l'aidait également... When she was out of school. Quand elle n'était pas à l'école. So uh, when her dad came home from England... 
Donc, quand son papa revint à la maison d'Angleterre, she was very happy to see him. Elle était vraiment très contente de le voir. And, um, and as I said, she was also taught by these Quaker ladies. Voilà, elle était aussi enseignée par cette... Uh, so, um, in this uh, school where she was, dans cette école où elle se trouvait, donc, um, because of what was happening, um, she was in this class by her, on, on her own, du fait qu'elle était dans cette classe toute seule. And she, um, she thought that when it was uh, time for recreation, quand c'était le moment de la récréation, she, elle pensait... She thought that she would go into the playground and play with the other children. Elle pensait qu'elle pouvait se rendre dans la cour et jouer avec les autres enfants. But what happened... Mais ce qui se passa... That is, um, when the other children finished playing... Quand les enfants, les autres enfants avaient terminé de jouer... And they went back to their class... Et retournaient donc vers leur classe... Then the headmistress would let Rosetta out to play. Alors là, la directrice permettait à Rosetta... De sortir pour aller jouer. So you can imagine Rosetta. Donc vous pouvez vous imaginer de l'état de Rosetta. All alone in the playground. Toute seule dans la cour. All the other white children had gone back to their lessons. Tous les enfants blancs sont déjà retournés à leurs leçons. And here she was all alone in the playground. Et elle était là toute seule en train de jouer dehors. And there, there she would be until um, it was time for her to go back inside. Et ça jusqu'au moment où il serait temps pour elle de retourner à l'intérieur dans so, sa classe. So there was this constant separation. Donc il y avait cette ségrégation, cette séparation constante. Even though she was in this prestigious school, même, même en étant dans cette, cette école prestigieuse, she was separated from the white children. Elle était séparée des enfants blancs. But she decided in, in her, within her, mais elle a décidé à l'intérieur, en elle-même, not to say anything to her mother, de ne rien dire à sa mère, and um, because she didn't want her mother getting uh, worried. Parce qu'elle ne voulait pas que sa maman soit embêtée. So um, this carried on for a uh, while. Alors cela a continué pendant un bon moment. And when uh, her father came back uh, from his travels. Et quand son père revint de ses de d'Angleterre. She told what happened, what was happening at school to her father. Elle expliqua à son papa ce qui se passait à l'école. So you can uh, imagine her father. Vous pouvez donc imaginer le père. So when her father um, understood or uh, learned of what was happening. Quand son papa, qui est abolitionniste, a entendu parler de ce qui euh, se passait, he decided to go to school. Il a décidé d'aller à l'école. To uh, speak to the headmistress about what was going on. De, pour parler à la directrice au sujet de ce qui se passait. So, um, as you can see. Alors, comme vous pouvez le voir, uh, her dad goes to photo, dad goes to school. Papa va à l'école. So her, he, her father went to the school. Son père donc se rendit. À avec elle. And he uh, asked the headmistress. Et donc elle, il a demandé à la directrice. Why his daughter was in a class all on her own? Pourquoi sa fille était dans une classe toute seule? Not only uh, in a class on her own. Non seulement dans une classe toute seule. But there was no teacher teaching her. Mais il y avait aucun professeur pour l'enseigner. And uh, of course, the, the headmistress, uh, she said, yes, uh, this is the case. Alors, la, 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 la directrice dit, oui, je comprends, c'est le cas. Because we can't have black children mixing with white children. Parce que nous ne pouvons pas avoir les enfants noirs mélangés aux enfants blancs. So you can imagine the, 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 the father who was an abolitionist. Donc, vous pouvez imaginer le père qui est abolitionniste. He had his own uh, newspaper. Qui a son propre journal. Donc, he would write about what was happening. Et là, donc, il va écrire au sujet de ce qui se passe dans cette école. So, um, what happened? Alors, qu'est-ce qui se passe là? Was that um, in the school? Dans l'école. Um, uh, a meeting was called in the school. Il y a eu donc un comité, une réunion dans l'école. And um, the parents were told what was happening. Et les parents, il a été dit aux parents euh, ce qui se passait. Because of um, this um, black girl in the school. Uh, à cause de cet enfant noir, de cette petite fille noire qui était dans so, so the parents were asked to vote. Donc, il a été demandé aux parents de voter. Um, if it was uh, feasible for this black girl to sit in the same class as, this, as the white children. Si c'était faisable que cet enfant noir puisse être assise dans la même classe que les enfants blancs. So the majority of the pa parents, except for one parent, he, they voted yes, it's, it's, it's normal. Pour la majorité des parents, ils ont voté oui, c'était uh, normal. That the, the, the black 
child Rosetta should be able to be in the same class as their as their white children. Que Rosetta puisse être dans la même classe que leurs enfants. So um, the headmistress wasn't very happy about this. La directrice n'était pas très contente de cela. So she uh, took the vote to the children. Donc elle euh, alla donc vers les enfants et elle fait fivoter les enfants. And she uh, asked the children. Et elle demanda donc aux enfants. Um, if they were in agreement s'ils étaient d'accord for um, uh, Rosetta to be in the same class as them uh, afin que Rosetta soit dans la même classe que and so the headmistress uh, because she was against it alors la directrice était con contre le fait que Rosetta soit avec les autres enfants so she said to the children elle dit donc aux enfants where will Rosetta sit où ça sera où est-ce que qu'elle va s'asseoir Rosetta so all the children tous les enfants they raised their hands unanimement levèrent la main and they said she can sit next to me she can sit next to me so here you see so here you see all the children all the white children alors là vous voyez tous les enfants blancs on, uh, raising their hands levant les mains to say yes Rosetta you can sit next to me so oui Rosetta tu peux t'asseoir à mes côtés so um, this is what happened c'est ce qui se passa. So uh, Rosetta was uh, admitted in the class. Rosetta fut admise dans la classe, dans leur classe. And um, she had lessons as normal. Et donc elle a eu des leçons comme tous les autres enfants. But because of this one parent. Mais à cause, à cause d'un de, de parent. He was he was called Mr. W Warner. Monsieur Warner. Donc he objected. Il euh, n'était pas. Euh, He, he objected and he called the parents meeting. Et donc il a fait appeler euh, une réunion, enfin un comité. Of course, um, Rosetta's father wasn't invited. Les parents de Rosetta n'ont pas été, bien entendu, invités. And um, they decided that um, it wasn't, uh, he decided it wasn't acceptable. Et donc il a décidé que ce n'était pas acceptable. And he said, um, I don't believe this enrollment is suitable. Je ne, il a dit, je ne crois pas que cette... Euh, euh, le fait que cet enfant soit dans cette classe soit euh, une bonne chose. Because it betrays the boundaries of our society. Parce que cela trahit donc les the boundaries. Les frontières de notre société. And, um, and, and that nature has set in place. Et ce que la nature a mis en place. For education of our youth. Pour l'éducation de nos enfants. And he, long, he went into a long speech. Et donc il, est, il a fait un long, long speech. And um, he didn't want his daughter to go to the school anymore. Et il ne voulait pas donc que, que sa fille aille à l'école. Because of um, the daughter of, because of Rosetta Douglas. À cause de Rosetta Douglas qui était donc noire. Donc um, he paid uh, an, an abolitionist uh, rabbler. Il a donc payé un abolitionniste Ra a troublemaker qui était un, un homme qui causait des soucis and this caused a great um, upheaval in the in the city et cela a créé vraiment un grand problème dans la, dans la ville so the long and short of the story is alors l'histoire en fait de, 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 de voilà la morale de cette histoire en fait that Rosetta had to leave the school et que Rosetta a dû quitter euh, l'école and her, her father sent her to another school. Enfin, pour abréger cette histoire, uh, Rosetta a dû quitter uh, cette école et s'est rendue dans un autre uh, état. Another school, yeah, uh, um, école, 200 uh, miles away. Qui se trouvait donc à 200 km. And there she, uh, she learned her education. Et là donc, elle a poursuivi son éducation. And um, she passed her exams. Elle a passé donc ses examens. And uh, her, she finally, et finalement, she became uh, a school teacher. Elle devint donc une institutrice. So I will just show that part of the story. Je, vous, je vais donc vous montrer cette partie de l'histoire. Very long story. Une histoire longue. So here we have it. Alors voilà donc Rosetta en tant qu'enseignante. So finally, uh, sorry. So finally she passed her exams. Elle a donc passé tous ses examens. And she became a licensed teacher. Et donc elle est devenue une institutrice diplômée. Now the story uh, goes. Alors la suite de l'histoire donc was that um, later on in life. Et que un peu plus tard dans dans sa vie. Um, round about uh, 1890s. Vers les 1890. She uh, became converted and became she became converted to Seventh Day Adventism. 
elle se convertit donc au elle devient donc adventiste du 7e jour. And she was a member of the Washington DC's first Adventist church. Et donc membre de la première église adventiste de Washington DC. Okay, so that's her story. C'est son histoire. So that's um, the two people that we have presented to you this evening. C'est les deux personnes que nous vous avons donc présenté ce soir. A lot of information. Beaucoup d'informations. Um, I hope um, it has been interesting for you. Je pense que j'espère que ça a été intéressant pour vous. So before we move into questions. Alors juste avant que nous euh, posions que que nous que vous posiez vos questions. I would just like for us to pause. Je voudrais juste qu'on se une petite pause. And we just have a, a short word of prayer. Et que nous ayons une, 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 une prière. So Father in heaven, Père éternel, we thank you for uh, what you have allowed us to share with our viewers. Nous te remercions de ce que tu nous as permis de partager avec nos internautes. We pray that as we move into the section of questions, nous prions uh, de ce que maintenant que nous allons passer aux questions, that your Holy Spirit will lead que ton Saint nous dirige, the people that will ask their questions, les personnes qui poseront leurs questions and that in everything glory will be to you and to you only. Amen. Amen. So just a reminder, just pour vous rappeler, we have uh, two moderators. Nous avons deux moderateurs. Moderator one, moderator two. Moderator un et deux. So you can uh, send your questions to one of the moderators. Vous pouvez donc envoyer vos questions à l'un ou l'autre des moderateurs. Or if you want to, you can send your your questions or open questions to everybody via Zoom. Ou envoyer vos questions via Zoom. And for those of you who are going in, uh, who are who are viewing via YouTube. Et pour ceux d'entre vous qui regardent via YouTube, you can put your questions on YouTube. Vous pouvez poser vos questions sur YouTube. So, uh, Eddie. Alors, Eddie. Are we ready? Any questions? Est-ce que nous sommes prêts? Y a-t-il des questions? Alors, de mon côté, sur le pas de questions, euh, qui m'ont, euh, il n'y a pas de questions qui m'ont été envoyées directement. Je ne sais pas si on est pour le modérateur 2. Ok. Alors par contre, Marc, euh, moi j'ai une question qui provient de chez moi du coup. Oui, euh, oui. Euh, pas à propos de Rosetta euh, Douglas. Oui. Oui. Euh, en quelle année euh, vivait-elle Est-ce qu est que euh, l'esclavage avait déjà été aboli Non. Il euh, y avait toujours l'esclavage qui, qui, qui allait à l'époque. You still had uh, slavery. Alors, the question is asked, um, was slavery abolished? Alors, la question était posée, est-ce que l'esclavage avait été aboli? So, um, you had uh, some um, countries Dans quelques pays where um, slavery was abolished où l'esclavage avait été aboli. But in the principal uh, states in the United States, mais dans les uh, états principaux aux États-Unis, slavery was still going on. Il y avait encore l'esclavage. So this is why you had the underground movement. C'est pour cela qu'on avait donc le mouvement underground. And, way. and this is where you had slaves who would escape. Et c'est pour cette raison qu'on a des, des, euh, des esclaves qui, qui s'échappaient. And they would go to this uh, underground movement safe houses. Et donc ils allaient dans cette, ces organisations de underground movement, ces maisons sécurisées en fait. And, and these people who ran these houses. Et les personnes qui dirigeaient ces organisations. They would help these, the slaves to go to countries or to other parts where there was no slavery. Ils aidaient donc ces personnes à quitter euh, les pays où sévissait l'esclavage afin qu'elles se rendent dans des pays euh, où il n'y avait pas d'esclavage. So you had um, some black people that um, were free men. Donc vous aviez des, des hommes noirs qui étaient des hommes libres. And you had black people who were still slaves. Et vous aviez des noirs qui étaient encore esclaves. So in the case of um, Rosetta's uh, father. Et dans le cas de, de, du père de Rosetta, he, he was a free man. C'était un homme libre. Yeah. OK, c'est bon? C'est bon? C'est bon, tu réponds à la question. Euh, deuxième question, toujours euh, provenant de chez moi. Euh, cette fois-ci, à propos de James White. 
Ok. Oui. En fait, euh, dans sa femme, Hélène White, mm -hmm. elle, elle dit euh, dans « Événements des derniers jours », alors mm -hmm. c'est une, une compilation, hein, le livre « Événements des derniers jours », une compilation de ses écrits. Okay. Donc, euh, on n'a pas le contexte euh, de la phrase, mais okay. elle dit « Il n'est pas sage de choisir un seul homme comme président de la conférence générale. » Ok. Pourtant, tu dis que ça a été le deuxième président de la conférence générale. Yeah. So, um, alors, so the question that is uh, being asked was that um, Eddie is quoting uh, from one of the books of Ellen White, um, uh, Last Day Events, where she states that uh, it's not normal for uh, one man to become uh, president of the general conference. So, um, and, and, and the question is asked, but her husband, Uh, he was uh, president of the general conference. So it's going back to what I was saying at the beginning. So at the beginning of the movement, Au début du mouvement, uh, James White, he had the idea James, James White a eu that um, in order for uh, the movement to survive and not disintegrate, afin que le mouvement puisse être, uh, puisse survivre, ne pas se désintégrer en fait, and to develop, et que le mouvement se développe, it, it was necessary to have an organization. il était nécessaire qu'il soit organisé, and you had to have, uh, somebody that had vision. et on devait avoir un visionnaire, who, who had vision for the movement. une vision pour le mouvement, In the way that the movement would be able to build and expand. afin d'établir le mouvement, de bâtir le mouvement et étendre le mouvement. Because don't forget, it was it was the beginning of the worldwide movement. N'oubliez pas que c'était le début de, de mouvement qui qui allait s'étendre au monde. And so, because he he had this vision, he had this idea. Et parce qu'il avait cette vision, qu'il avait cette idée. And he worked so tireless, tirelessly to put this vision into place. Et qu'il travaillait infatiguement pour mettre ce mouvement en place. It was necessary to have somebody who who had the oversight of, of all the work il that est, was being il done. Il était nécessaire de, de mettre à la tête de ce mouvement quelqu'un qui a une vue euh, euh, une vue global. Global. Uh, and so this is why at the first general conference. Et c'est pour cette raison qu'au qu Au premier, euh, à la première conférence that James White was selected que James White a été sélectionné because he had this vision parce qu'il avait cette vision he, he knew where he wanted the, the movement to grow to il, sa, il voyait où, où est-ce qu'il voulait que ce mouvement aille and um, because of this et en raison de cela he refused the position of president il refusa donc la position de président because he didn't want it to be seen that because he had the idea parce qu'il ne voulait pas être considéré parce qu'il avait cette idée là that it was uh, him that was going to be the, the one that is going to oversee everything que ce serait en fait la personne qui qui devrait s'occuper de tout and so um, when he, he when it, when the vote was made and he was selected et quand le vote a été fait et qu'il a été donc sélectionné he rejected il a donc refusé and this is how how we came to have the first Conference president. Et c'est pour c'est c'est comme cela que nous avons pu avoir le premier président du de de la conférence générale. Which we spoke about last week. Donc nous avons dont nous avons parlé la semaine dernière. Which was John Byington. Qui était John Byington. And in fact, what is interesting. Et ce qui est intéressant. Was that this guy? He came from the Methodist movement. C'est que ce gars là, il vient de du, du mouvement méthodiste. Donc c'est it's not even somebody that was even in the the construction of the beginning of the movement. C'était même pas quelqu'un qui venait, qui, qui était venu de la construction, euh, qui était qui était vraiment là au départ de la construction du mouvement. So he came, he came from the Millerite movement because he heard the Millerite message. Il, il, il a entendu donc cet homme-là, il a entendu le le le, le message Millerite. Il est donc il vient de là. Donc he, he had a, a bit of that view of that vision as well. Il a donc une un peu de cette vision là aussi. And so um, he was selected. Et donc il a été sélect... euh, il a été choisi. So it, it, so it depends uh, at what time um, she wrote this in in the book that you cited. Donc tout dépend de de de, de quelle de quelle époque à partir du livre que toi tu lis. 
Parce que, because, don't forget, there was a lot of things happening because the movement was its in, was it in its early stages. Donc, n'oublie pas qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là, puisque bon, ben, le mouvement était à ses débuts. And, and, and of course, you would have people that were objecting. Et bien sûr, il y a des gens qui euh, n'étaient pas d'accord. Because you also had many issues that were going on at the same time. Parce qu'il y avait pas mal de difficultés aussi dans en ce temps-là. Because many people had views that um, it was supposed to, it was doctrine that saved, that saved them. Eh bien, il y a beaucoup de personnes qui étaient basées sur la doctrine, en pensant que c'était la doctrine qui les sauvait. And other people had the view that it was um, righteousness by faith. Et d'autres personnes avaient des vues sur la... Righteousness, justification. La justification par la foi. So you had all these different issues and views and, and ideas going on at the same time. Alors vous avez toutes ces idées, toutes ces, toutes ces vues qui, qui, qui se passent là en ce moment-là. And, and, and in the middle of all this, Et au lieu de tout ça, you had slavery as well. Vous avez donc l'esclavage. So you can imagine the, the, the state that all this was happening. Et donc vous pouvez vous imaginer donc euh, l'état dans lequel toutes ces choses arrivaient. Does that help you? Est-ce que cela vous aide? Oui, merci, Marc. Ok, oui. good. Any other questions? D'autres questions? Je n'ai pas d'autres questions. Alors, Esther a une question. Oui. Alors, il y a une question sur YouTube. Vas-y, oui. Question de Guylaine. Question de qui Guylaine. Oui. Pourquoi il n'y a que des personnes blanches, président de la conférence Pourtant, il y a des pasteurs des quatre continents. Alors, uh, like I said at the beginning, comme j'ai dit au début, um, it, the, the tradition was La tradition était that the, the president must come from the United States. Que le président doit venir des États-Unis. Now, in, 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 don't forget at this time, n'oubliez pas qu'en ce moment-là, the, uh, slavery was still going on. Il y avait l'esclavage. And even in the Adventist movement. Et même au sein de l'Église adventiste. In the Adventist movement. In the, in the Adventist movement, you had abolitionists. Dans, dans le mouvement adventiste, on avait des abolitionnistes. And you also had people that were for slavery. Et il y avait aussi des gens qui étaient anti-abolitionnistes, qui étaient pour l'esclavage. So it was very difficult at that time. Donc c'était très difficile en ce temps-là. In that context. Dans ce contexte. For a black person to be nominated president of the general conference. Pour une personne noire d'être nommée au niveau de la présidence de la conférence générale. There, there would have been an uproar. Ah non, ça aurait, ça aurait été, euh, ça aurait créé des précédents. Now, maintenant, um, I have somebody sent me uh, some some information. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé des informations. Um, last week, la semaine dernière, about uh, a black conference president. Au sujet d'un président euh, noir de la conférence générale. Who was nominated? Qui a été nommé. But he refused the position. Mais il a refusé la position. And um, this, this, this guy we will talk about in, uh, later on in the series. Et de ce, cet homme, nous parlerons de lui un peu plus tard dans nos séries. But there is on record. Mais il y a. Um, a, a, a black person who was nominated president of the conference of the general conference. Été nommé au niveau de la conférence générale. But he refused. Mais il a refusé. And he refused because of this reason. Et il a refusé à cause de cette raison-là. He, he prayed about it. Il a prié uh, au sujet. With his family. Avec sa famille. And he decided. Et il a décidé. That it would be detri detrimental. Que ce serait destructif. For his family. Pour sa famille. If he became president. S'il devient président. So he refused the position. Donc il a refusé la position. And detrimental. It, and it, and it was given to a white person. Et cela, donc, c'est une autre, c'est une personne blanche qui, qui est donc devenue président à sa place. But we will come to that, that person later on in our series. Mais nous parlerons de cela un peu plus tard dans nos, nos séries. And that is the only record that we have of a black person being nominated as a, as a general conference president. Mais c'est la seule personne qui a été, que nous, enfin, c'est la, la, la seule personne dont nous avons connaissance 
qui a pu être nommé en tant que président de la Commission. Et je dois encore faire des recherches au sujet de cette uh, information que j'ai reçue. Parce que je ne veux pas vous présenter quelque chose que je n'ai pas vérifié moi-même. Euh, parce que je ne veux pas vous présenter quelque chose que je n'ai pas vérifié par moi-même. So once I verify that information, une fois que je vais vérifier cette information, and then I I um, I will uh, reveal um, that information and the source of that information. Je vous révélerai donc cette information et la source de cette information. But that that's what I can tell you at this moment in time. Mais c'est ce que je peux vous dire en ce moment. Does that answer the person's question? Est-ce que cela répond à la question de la personne? Je pense que oui. <laughs> Ce qui okay. Est... <laughs> Good. Okay. Any more questions? Pas de questions de mon côté, Marc. Okay. Pour moi, j'ai une question. So uh, Esther has a question. Alors pour moi, je... Rosetta de Glass Prague, uh, quel était son rôle en tant qu'abolitionniste? Qu'est-ce qu'elle a fait vraiment? Okay, pas. so um, the question of Esther is um, what is um, Rosetta Sprague's, what was her role as, um, uh, as an abolitionist? Well, in fact, for Rosetta, Alors, en fait, pour Rosetta, she worked alongside her father elle a travaillé donc avec son père um, in, in his newspaper. dans son journal. So she was also uh, speaking out uh, against um, in, in, injustices in society. Donc elle parlait, elle tenait des conférences sur l'injustice dans la société. But the record goes, mais euh, il the, dit, the, right, the record goes, that um, she didn't follow um, in the footsteps as her, fa as her father would have liked. Elle n'a pas suivi vraiment comme le voudrait son père. And she um, got married Elle se maria, and became more of a, of a housewife um, and, and, a, mère au foyer. and as I said she was a teacher and she also elle était aussi and she also and she also was a writer elle était aussi écrivaine. but um, the, the role that her father wanted her to play le, le, le rôle que son père voulait qu'elle jouait vraiment, she, she didn't really take up the cause. elle ne l'a fait qu'à temps partiel. Mais dans les premières années de sa vie, après ses études, elle a travaillé donc avec son père dans le journal. So I hope that answers your question. Oui, ça va. OK, good. Any more questions? Alors, ma petite précision... Euh, Guylaine <rire> revient sur sa question pourquoi il n'y a pas de personne blanche président de la conférence générale alors elle précise qu'elle parlait de notre époque et pas au 19e siècle oui oui effectivement uh, effectivement the person that I am talking to you about la personne effectivement la personne dont je suis en train de vous parler I believe this uh, and, and as I said I have to verify this information Comme je vous le dis, il faut que je vérifie cette information. But apparently, it was at the general conference in uh, in in Indianapolis. Et ben, apparemment, ce serait euh, dans à la conférence générale d'Indianapolis. And I believe it is round about 1990. But I have to. Et je crois que c'est aux environs de 1990. But as I said, I have to I have to check this information. Mais comme je vous dis, il faut que je vérifie cette information. And um, but once I have checked it and verified it, I will bring it to you. Et une fois que je l'aurai vérifié. Uh, à ce moment-là, je reviendrai but, vers vous et vous en parlerai. But the source that I got it from. Mais la source où je l'ai obtenu. The person said it, it's credible information. La personne dit que c'est une uh, information authentique. But as I said, I, I have to verify it first of all for myself. Mais je vais d'abord vérifier pour moi-même et ensuite je vous en parlerai. But effectively, it was in the 1990s, the, Mais, the, the general conference session that was held in Indianapolis. C'était donc à la conférence générale tenue à Minneapolis en 1990. But as I said, let, let me verify it before I give it to you. Je vérifie d'abord et je reviens vers vous. But maybe even the person can, can check that out. Maybe if, if she can find information on it. Et peut-être que Guylaine peut aussi vérifier cette information. And she, can, and, and she can share with us if she is able to find even more information et about it. Et partager avec nous si elle peut trouver plus d'informations à ce sujet. So that's all I can say on that subject. Pour l'instant, c'est tout ce que je peux dire sur ce sujet. 
Does that reply to her question? Est-ce que ça répond à sa question? Pas encore de retour. <laughs> No, nothing more from your side, Eddie? No, pas de question de mon côté, non. Okay. Du côté de... Anything else from YouTube, uh, Virginie? Pas d'autres questions sur YouTube de mon côté. Okay, okay. bien. Okay. So um, thank you all very much. Nous vous remercions tous beaucoup. And uh, I thank you for um, assisting us this evening and, and sharing with us. Nous remercions de nous avoir assisté et suivi avec nous. And um, we will have another interesting uh, personality next week, God's willing. Et nous aurons donc une, une autre personnalité très intéressante là. Mercredi prochain. Si so, so we will just have a short word of prayer to close. Nous allons donc prier pour terminer. Father in heaven, Éternel, we thank you for this time that we have shared together. Nous te remercions pour ce moment où nous avons partagé ensemble. We pray that um, glory has been given to your name. Nous prions que la gloire ait été donnée à ton nom. Be with us during the course of this evening. Sois avec nous en ce soir. And be with all our listeners and viewers. Et sois avec tous nos internautes et tous nos auditeurs. We thank you. Nous te remercions. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. So thank you very much, everybody. Merci beaucoup à tous. And uh, I wish you uh, a good evening. Une bonne soirée à tous. And uh, uh, next week, uh, God's willing. Et à la semaine prochaine, si Dieu veut. Bye bye. Au revoir.